शगुन अब शगुन कुछ नहीं होता सुलक्षणा की शादी के मंडप में जो दुर्घटना घटी उसके पीछे एक वजह थी और आज जो हुआ उसके पीछे भी एक वजह थी और हम इसको दोषी मान बैठे जबकि दोष इसका नहीं हमारा है हम असली वजह तक पहुंचते नहीं हैं और किसी मासूम को जिसका होने से कोई लेना देना नहीं है हम उसे अपशगुनी ठहरा देते हैं और शब्दों के कोड़े बरसाते हैं उस पर इतनी सजा निर्दोष होने की क्या यह सही है आज अगर नारायण की तबीयत खराब नहीं होती तो ये नाशिक के लिए निकल जाता और अगर ये निकल जाता तो इसकी जान को खतरा होता उसका दोष हम किसको देते दुनिया में सिर्फ अच्छा और बुरा होता है शगुन और अपशगुन कुछ नहीं होता सुन जरा देखो इसे नारायण के बेहोश होने के बाद इसने बड़ी शिद्दत से नारायण की सेवा की सब मुझसे बोलते रहे उदी के लिए कहते रहे लेकिन यह अकेली थी जिसने किसी की परवाह नहीं की ये बस जुटी रही नारायण को ठीक करने के लिए इसने आग में हाथ डालकर उड़ी निकाल ली क्या तुम्हें अब भी लगता है कुसुम कि तुम्हें इससे बेहतर बहू मिल सकती है दुनिया की बातें सुनकर तुम इसे अपशगुनी मान रही हो और जो तुम्हारी आंखों के सामने इसकी अच्छाइयां हैं इसके गुणों के प्रमाण हैं, उसे तुम नजरअंदाज कर रही हो एक मां ही जानती है कि उसके बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या है और कुसुम लोगों की राय से प्रभावित होने से पहले तुम तो सुलक्षणा को दिल से चाहती थी तभी तो तुमने पहल की रिश्ते की बात चलाई दुनिया की और मेरी भी हर बात को दिमाग से निकाल दो और अपने दिल से पूछो मां की ममता से पूछो कुसुम अपने अंतर मन से पूछो क्या ये लड़की सच में तुम्हारे बेटे के लिए बुरी है आप सच कह रहे हैं साई मेरा बेटा अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखता मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मुझे ऐसी बहू मिले जो मेरी ही तरह उसका ध्यान रखे धन्य है ये लड़की 
मैंने रिश्ता तोड़ दिया तो भी अजीत जान से नारायण की सेवा करती रही सुलक्षणा ने तो हमेशा नारायण का भला ही किया है मैं ही अंधविश्वास से गिर गई थी मुझे माफ कर दीजिए मुझे माफ कर दीजिए माफी मुझसे नहीं सुलक्षणा से मांगो क्योंकि तुमने इसका दिल दुखाया है कुसुम मुझे माफ कर दे बेटी बेटी भी कहती है और माफी भी मांगती है मुझे शर्मिंदा मत कीजिए काकी काकी नहीं आई बोल एक बेटी ही है जो इतना सब कुछ सहने के बाद भी उब तक नहीं करती आप ठीक कह रहे हैं साई हम शर्मिंदा हैं साई साई बाबा आई सब तो चुंगी ने हमें आप तक पहुंचाया और आपने हमारी सारी समस्या हल कर दी हम आपके आभारी हैं बाबा इस एहसान का बदला हम कैसे चुका पाएंगे मैंने कोई एहसान नहीं किया काका जी करने वाला तो वो मालिक है सब उसका कर्म है वही जोड़िया बनाता है और अगर उसका शुक्रिया करना है तो बस उसकी बनाई कृतियों में भेदभाव मत करो सब मिलजुल के रहो अपने अपने कर्म करते रहो कोई भी बात जो इंसान को इंसान के साथ भेदभाव करने पे मजबूर करे वो इंसानियत के विरुद्ध है और जो बात इंसानियत के विरुद्ध है वो तुम्हें ईश्वर से भी दूर ले जाती है अगर ईश्वर को पाना है तो सब में उसे देखो हर एक को ईश्वर का रूप समझकर उसका सम्मान करो उसकी सेवा करो यही रास्ता है उस तक पहुंचने का अल्लाह मालिक एक बात बताओ रामी सबके लिए इतनी सारी जलेबियां कहां से लाई बाजार से वो तो पता है जलेबियां तो बाजार में ही मिलती हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पैसे किसने दिए आई ने आज अचार बनाने में मैंने उनकी मदद की तो खुश होकर उन्हें कुछ पैसे दिए उसी से लाई शाबाश रागिनी मदद करना नेक काम है अगर हमें पता होता कि मदद करने से पैसे मिलते हैं तो मैं और दादा लोगों को परेशान ना करके उनकी मदद करते और अमीर हो जाते <laughs> हरी किसी से कुछ भी पाने की उम्मीद किए बिना जो सहायता की जाए वो होती है असली मदद मदद में लोग के लिए कोई स्थान नहीं है शाहू भाऊ मेरी बात तो सुनो मुझे जाने तो दो तुम्हारी बात क्या सुनूंगा मैं और आखिर साई क्यों नहीं मानेंगे शाहू भाऊ तुमसे ज्यादा साई को हम जानते हैं कह रहे हैं ना कि वो नहीं मानेंगे मेरी विनती अस्वीकार नहीं करेंगे साई कम से कम मुझे उनसे मिलने तो दो
प्रणाम सही राम जी भला करें केशव ऐसी क्या बात है जो तुम्हें लगता है कि मैं नहीं मानूंगा कैसे हो शाहू मैं अच्छा हूँ और तुम्हारा बेटा कैसा है अब आपकी दया से अब एकदम स्वस्थ है साई आपकी कृपा है हमारे परिवार पर साई एक गुजारिश लेकर आया था आपके दर पर मैं और मेरी पत्नी हम दोनों की एक ख्वाहिश है कि हम आपको एक कफनी अर्पण करें लेकिन तात्या और साई हम शाहू को कब से यही समझा रहे हैं कि आप कफनी नहीं लेंगे लेकिन यह हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं साई हम इस कफनी के जरिए आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मैंने आपकी सेवा की मेरी ये विनती स्वीकार कर लीजिए साई किससे सिलवाओगे कफनी नगर के एक सबसे अच्छे दर्जी हैं कुंज बिहारी नहीं नगर जाने की कोई जरूरत नहीं है नटवर है ना नटवर हाँ अगर कफनी देनी ही है तो शेडी के दर्जी नटवर से ही सिलवानी होगी अपने नटवर से ठीक है सही जैसा आप कहे शुक्रिया सही मैं अभी लेकर आता हूं नेटवर्क को कपनी का नाप लेने के लिए आता हूं उम्मीद है नटवर आने के लिए तैयार हो जाएगा साई सिर्फ नटवर काका से ही क्यों सिलवाना चाहते हैं आप कफनी नहीं साहू मैं साई की कफनी नहीं सिल सकता समझने की कोशिश करो नटवर साहू तुम तो जानते हो मैं गणपति जी का भक्त हूं उनके मंदिर के अलावा मैं किसी भी मंदिर में नहीं जाता किसी साधु संत या पीर फकीर की चौखट पे भी नहीं जाता और ना ही उनके दर्शन करता हूँ नटवर मेरी मजबूरी समझो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ इसीलिए साई के सामने मैंने किसी और दर्जी का नाम भी लिया था लेकिन साई ने खासकर तुम्हारा ही नाम लिया नहीं साहु मुझे माफ कर नटवर मैं दो गुने तीन गुने पैसे दू साहु भाव आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं ये इस मामले में इतने अटल हैं कि मुझे सोमवार को खंडोबा जी को जल भी नहीं चढ़ाने देते यहां तक कि बच्चों को रामलीला भी नहीं दिखाते ना होली दिवाली दशहरा मनाने देते हैं जब अपने बच्चों के मायूस चेहरे देखकर इनका दिल नहीं पसीजा तो आप तो फिर भाई मेरे मैं ना ही तुम्हें साई को भगवान मानने के लिए कह रहा हूं और ना ही उनके दर्शन के लिए साथ चलने के लिए कह रहा हूं तुम्हारा पेशा है कपड़े सीना चलो नाप ले लो और कपनी सी दो देखो ना मत कहना तुम्हें गणेश जी की कसम साहू गणेश जी को बीच में लाने की क्या जरूरत थी देखो ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया गणेश जी की सौगत देकर तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है ठीक है आऊंगा मैं लेकिन एक शर्त पर तुम मुझे वहां मेरी आंखों पे पट्टी बांधकर लेकर जाओगे मैं बंद आंखों से ही साई का नाप लूंगा और कफनी सिल दूंगा बिना देखे अगर नाप लेने में कोई भूल चुक हुई तो साहू मुझ पर गणपति जी की कृपा है इन्होंने मुझे वो हुनर दिया है बंद आंखों से भी नाप लू तो भी मेरे काम में कोई कमी नहीं होगी ठीक है ध्यान से संभाल के सीधा 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 चलो ये और एक सीढ़ी और एक और एक चलो और एक आएगी हाँ बस हो गया अब सीधा चलो सीधा सीधा 
शाहू नटवर की आंखों पे पट्टी क्यों बांधी है क्योंकि मैंने कहा था लेकिन क्यों ये तो हमारे साई का अपमान है नहीं तात्या नाराज ना हो इसमें मान अपमान कुछ भी नहीं है जैसी तुम्हारी शरत था वैसे ही नटवर की शरत था हमें सबकी भावनाओं का आदर सम्मान करना चाहिए आओ नटवर नाप ले लो मैं खड़ा हो जाता हूं ऐसा लगा जैसे मैंने गणेश जी की सोन को हाथ लगाया हो लेकिन ये कैसे संभव है नहीं मुझे भ्रम हुआ होगा क्या हुआ नटवर हा कुछ नहीं क्या हो रहा है अभी ऐसा लगा जैसे मैंने गणपति बप्पा की विशाल खानों को छुआ हो कहीं साहू मुझे गणेश मंदिर तो नहीं ले आया क्यों खोल दी नहीं वो ऐसे ही क्षमा गणपति बप्पा मैंने साई के चेहरे को देख लिया पता नहीं क्यों मुझे बार बार भ्रम हो रहा है नटवर तुमने तो कहा था कि तुम बंद आंखों से भी नाप ले सकते हो तो क्यों नहीं ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं बस अभी लेता हूं को अपना आराध्य मानते हो यह तुम्हारी भूल नहीं है कुछ गलत नहीं है इसमें तुम जिसे चाहे अपना भगवान समझो यह तुम्हारी इच्छा है 
तुम्हारी आस्था है ये और इस पर किसी को कोई भी प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं लेकिन जब तुम गणपति को इस संसार का केंद्र समझते हो गणपति से यह संसार बना है ये मानते हो तो तुम्हारे मन में भेदभाव क्यों तुम ये क्यों नहीं मानते कि कण कण में गणपति ही है हर जीव हर वस्तु में गणपति ही है सब में तुम गणपति का रूप क्यों नहीं देखते देवता कोई भी हो धर्म कोई भी हो सच्चा भक्त कभी भी भेदभाव नहीं करता है सच्चा भक्त कभी भी किसी को अपने से नीचा या अपना विरोधी नहीं समझता है सच्चा भक्त तो समदर्शी होता है वो सबकी सेवा में ही अपने भगवान अपने ईश्वर की सेवा समझता है और सच्चा भक्त वही है जो सबको अपने धर्म का चुनाव अपने ईश्वर की भक्ति करने से ना रोके अब समझे रामलीला ना दिखाकर तुमने अपने बच्चों को कितने अमूल्य जीवन दर्शन से दूर रखा है मुझे क्षमा कर दीजिए साई मुझे क्षमा कर दीजिए मैंने अपनी भक्ति को अंध भक्ति का रूप दे दिया मुझे क्षमा कर दीजिए साई आज आपसे असली अर्थ समझा है साई आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कितना भटक गया था मुझे क्षमा कर दीजिए मुझे क्षमा कर दीजिए क्षमा कर दीजिए राम जी भला करे साई अब हम समझे कि आपने कपनी बनाने के लिए हाँ क्यों की थी और नटवर काका को ही क्यों बुलाया था नटवर को आज जो एहसास हुआ है उसका श्रेय तुम्हें जाता है तुम्हारी सेवा पहुंच गई है अब कफनी की कोई जरूरत नहीं धन्यवाद सर अल्लाह माल फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज